ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்செப்ட் கிளியர் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது என்ன அப்படின்னா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்னா என்ன ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ இந்த ரெண்டும் சேர்ந்ததுக்கு பேர் தான் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம ஒன்றா கண்டுபிடிப்போம் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து தனியாக போடுவோம் ஸோ அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் வந்து ரெண்டு பார்ட் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து எதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸோட ப்ராஃபிட் இல்லைனா லாஸ் அப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் தான் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வந்து கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஸோ இதுக்காகவும் வந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு மெயின் டூ மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னா பிஸ்னஸோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த பிஸ்னஸ் அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்னால் என்ன பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஆஃப் குட்ஸ் ஸோ பையிங் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம ரா மெட்டீரியல்ஸ்லாம் பை பண்ணுவோம்ல ஸோ அது தான் பிஸ்னஸில் ரா மெட்டீரியல்ஸ் பை பண்ணுறது தான் இங்கே பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஆஃப் குட்ஸ் அப்படின்றது வந்து அந்த ரா மெட்டீரியல் வச்சு நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவோம் அதுக்கு அடுத்தது ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம செல் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் வந்து செல்லிங் ஆஃப் குட்ஸ் ஸோ இந்த மூணு ப்ராசஸை பற்றி பேசுகிறது தான் வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஸோ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் பையிங் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் செல்லிங் ஸோ இந்த மூணு விஷயத்த பற்றி தான் நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் பார்ப்போம் ஸோ இது சம்மந்தப்பட்ட நம்மளுக்கு என்ன எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் வருதோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் அதாவது ஃபேக்ட்ரி ரேஞ்சில் என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் வருதோ அதே மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது நமக்கு என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் வருதோ அது எல்லாமே வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் செல்லிங் ப்ரைஸ் அண்ட் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த குட்ஸ் இஸ் க்ராஸ் ஏர்னிங் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் கன்சர்ன் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ண ப்ராடக்டை செல் பண்ணுவோம்ல ஸோ அதில் கிடைக்கிற ப்ரைஸ் ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் அண்ட் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த குட்ஸ் ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்றது வந்து அந்த ஒரு ப்ராடக்டாக நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு காஸ்ட் ஆச்சோ அதாவது செலவாச்சோ ஸோ அது எல்லாமே வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த குட்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஆன டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து க்ராஸ் ஏர்னிங்ஸாக இருக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சர்னோட ஸோ ஒரு ப்ராடக்டை வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ண ரேட்டும் அண்ட் அந்த ப்ராடக்டை செல் பண்ண ரேட்டும் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஆன டிஃப்ரென்ஸ் தான் நமக்கு வந்து க்ராஸ் ஏர்னிங்ஸாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒன்று க்ராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைனா க்ராஸ் லாஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ க்ராஸ் ப்ராஃபிட்னா என்ன செல்லிங் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதாவது செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண குட்ஸை வந்து செல் பண்ணுற ப்ரைஸ் ஸோ அந்த ப்ரைஸ் அதிகமாக இருந்து காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட் அப்படின்றது வந்து ஸோ ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டை நம்ம ரெடி பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் நம்ம வந்து குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோமோ ஸோ அதுதான் அதாவது ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ அதோட காஸ்ட் ஸோ அதாவது மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் அப்படின்றது எல்லாமே தான் ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருந்து அந்த காஸ்ட்லாம் வந்து டிக்ரீஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அது ப்ராஃபிட் பிகாஸ் நம்மளோட செலவை விட நம்மளுக்கு வந்த லாபம் வந்து இங்கே அதிகமாக இருக்குது செல்லிங் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் அதுவே க்ராஸ் லாஸ் அப்படின்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் செல்லிங் ப்ரைஸ் கம்மியாக இருந்து காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது க்ராஸ் லாஸ் பிகாஸ் அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டை நம்மளுக்கு ரெடி பண்ணுறதுக்கான காஸ்ட் தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அப்படி ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து க்ராஸ் லாஸ் ஸோ வந்து இதுதான் வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டோட கான்செப்ட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டோட 
ஸோ அதுதான் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வருது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பர்ச்சேசஸ் ஸோ பர்ச்சேசஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம அந்த ப்ராடக்டை ரெடி பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் ரா மெட்டீரியல் வாங்கியிருப்போமோ ஸோ அதெல்லாம் வந்து பர்ச்சேசஸில் வரும் ஸோ பர்ச்சேசஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து போத் கேஷ் பர்ச்சேசஸ் அண்ட் க்ரெடிட் பர்ச்சேசஸ் ரெண்டுமே வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் ஸோ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஏதாவது கூட்ஸ் வாங்கியிருப்போம் தென் அந்த கூட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருக்கலாம் இல்லைனா நம்ம எதிர்பார்த்த கூட்ஸாக அது இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணதை ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் ஸோ அந்த பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் பிகாஸ் அந்த கூட்ஸ் வந்து நம்ம கையில் இல்லை நம்ம கொடுத்துட்டோம் ஸோ அதனால் நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ்க்கு வந்து இன்னொரு பேரும் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா ரிட்டர்ன் அவுட் வேர்ட்ஸ் ஸோ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னாக வந்து ரிட்டர்ன் அவுட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் அவுட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அவுட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் விட்டு வெளியில் போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அப்படின்றது வந்து நம்ம உள்ளே கொண்டு வந்த கூட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து செட் ஆகலை அப்படின்னு அதை நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் விட்டு வெளியே போகுது ஸோ ரிட்டர்ன் அவுட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னை வந்து ஒரு குறிக்கும் ஸோ பர்ச்சேஸஸ் அமௌண்ட் வந்து இன்னொரு காலம் நெக்ஸ்ட் லெஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் ஸோ ஒரு வேளை நம்மளுக்கு பர்ச்சேஸ் ஏதாவது ரிட்டர்ன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து இந்த அமௌண்ட் கூட மைனஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே போடணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டெபிட் சைடில் வேறு என்ன ஐட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கிரெடிட் சைடில் பார்க்கலாம் ஸோ கிரெடிட் சைடில் வந்து பை சேல்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் வந்து பை சேல்ஸ் ஸோ நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ண ப்ராடக்டில் எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது வந்து சேல்ஸ் தென் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஸோ நம்ம சேல்ஸ் பண்ண கூட்ஸில் வந்து ஏதாவது நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம இந்த சேல்ஸில் வந்து மைனஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டர்னுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் வந்து ரிட்டர்ன் இன்வர்ட்ஸ் ஸோ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ரிட்டர்ன் அவுட் வேர்ட்ஸ் அண்ட் சேல்ஸ் ரிட்டர்னுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் இன்வர்ட்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அப்படின்றது வந்து நம்ம கூட்ஸ் வந்து பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வருது ஸோ அதனால் நம்ம அதை வந்து ரிட்டர்ன் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் சேல்ஸில் இருந்து நம்ம சேல்ஸ் ரிட்டர்னை வந்து மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அவுட்டர் காலமில் வந்து அமௌண்ட் பண்ணோம் அதுதான் வந்து சேல்ஸோட அமௌண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பை க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படின்றது வந்து அந்த அக்கௌண்டிங் இயரோட கடைசியில் எவ்வளோ ஸ்டாக் வந்து நம்மளுக்கு பிஸ்னஸில் வந்து சேல் ஆகாமல் இருக்கோ அது வந்து நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக்காக எடுத்துப்போம் ஸோ அந்த அக்கௌண்டிங் இயரில் ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம கையில் இருக்கிற ஸ்டாக்கை வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக எடுத்துப்போம் தென் அந்த அக்கௌண்டிங் இயரோட கடைசியில் நம்ம கையில் இருக்க ஸ்டாக்கை வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக்காக எடுத்துப்போம் ஸோ இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து நெக்ஸ்ட் இயருக்கு வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வர ஐட்டம்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் தான் என்ன அப்படின்னா ஒருவேளை அந்த பேலன்சிங் ஃபிகர் வந்து டெபிட் சைடில் வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஒருவேளை அது வந்து கிரெடிட் சைடில் வந்துச்சு அப்படின்னா அது கிராஸ் லாஸ் ஸோ டெபிட் சைடில் வந்தால் அது ஏன் கிராஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் நம்மளுக்கு வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு ஸோ கிரெடிட் சைடில் இருக்கிற சேல் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஸோ இதெல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் இந்த சைடில் இருக்கிற பர்ச்சேஸ் அண்ட் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த ப்ராடக்டை வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு இன்கர் ஆன எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து காஸ்ட் ஸோ நம்மளுக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருந்து காஸ்ட் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அப்போ கிரெடிட் சைடில் டோட்டல் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து ரெண்டு சைடுமே போடுவோம் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு பேலன்சிங் ஃபிகர் வந்து டெபிட் சைடில் வரும் ஸோ அப்போ அது வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் அதுவே நம்மளுக்கு வந்து டெபிட் சைடில் வேல்யூஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது காஸ்ட் வந்து அந்த ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற காஸ்ட் அதிகமாக இருந்து நம்மளுக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து பேலன்சிங் ஃபிகர் வந்து கிரெடிட் சைடில் வரும் ஸோ அதனால தான் இந்த சைடில் வந்தால் கிராஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் இந்த சைடில் வந்தால் நமக்கு கிராஸ் லாஸாக வருது ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டேரக்ட்
அதாவது டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் தான் வந்து கேரேஜ் கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் அண்ட் கேரேஜ் ஆன் பர்ச்சேசஸ் அப்படின்றது ஸோ கேரேஜ் அவுட்வர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அது வந்து பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் வரும் ஸோ கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் வந்து இங்கே ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வரும் ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இன்வர்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வர்றது ஸோ அந்த ரா மெட்டீரியலில் வந்து நம்ம பிஸ்னஸ்க்குள்ளே கொண்டு வர்றதுக்காக இந்த எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இன்கர் ஆகுது ஸோ அதனால் இது வந்து டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது இது வந்து டேரக்டாக அந்த மேனுஃபேக்சரிங்கோட சம்மந்தப்பட்டு இருக்குது அதனால் நெக்ஸ்ட் வந்து இம்போர்ட் டியூட்டி டாக் சார்ஜஸ் டாக் டியூட்டிஸ் கஸ்டம் டியூட்டிஸ் கிளியரிங் சார்ஜஸ் ஸோ இதெல்லாம் எப்போ ஆகும் அப்படின்னா இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் அப்ராட் ஸோ ஒருவேளை நம்மளோட ரா மெட்டீரியல் வந்து நம்ம அப்ராட்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த எல்லா சார்ஜஸ்மே நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த எல்லா எக்ஸ்பென்ஸுமே நம்மளுக்கு வந்து இந்த மேனுஃபேக்சரிங்கோட நம்மளோட ரா மெட்டீரியலோட டேரக்டாக லிங்க் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் இதுவும் வந்து டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் வரும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம யாருக்கு பே பண்ணோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் ஆக்ட்ரிடியூ ஸோ இது என்ன அப்படின்னா டு பிரிங் த குட்ஸ் வித் இன் த முனிசிபல் லிமிட்ஸ் ஸோ நம்ம பிஸ்னஸ் நடக்கிற முனிசிபாலிட்டி லிமிட்ஸ்க்குள்ளே நம்மளோட குட்ஸ் எல்லாமே அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே கொண்டு வரத்துக்கு நம்ம வந்து ஆக்ட்ரிடியூட்டி வந்து பே பண்ணுவோம் ஸோ இதுவுமே வந்து நம்மளோட ரா மெட்டீரியலோட வந்து லிங்க் ஆகிருக்கு அதாவது நம்மளோட மேனுஃபேக்சரிங்கோட லிங்க் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால இது வந்து டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் நெக்ஸ்ட் மோட்டிவ் பவர் கோல் கேஸ் ஃபியூவல் ஃபேக்ட்ரிங் லைட்னிங் ஆயில் குரீஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஃபேக்ட்ரியில் வர எக்ஸ்பென்சஸ் ஆயில் மிஷினரிக்கு போடுவோம் கிரீஸ் மிஷினரிக்கு தென் ஃபேக்ட்ரி லைட்னிங் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ ஃபேக்ட்ரியில் இருக்கிற லைட்னிங் நெக்ஸ்ட் ஃபியூவல் கேஸு கோல் இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட ஃபேக்ட்ரியில் நடக்கிற எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ ஃபேக்ட்ரியில் என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் நடக்குதோ அது எல்லாமே வந்து டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் வரும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வேளை வெறும் லைட்னிங் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து பிஎன்எல்ல வரும் இங்கே வந்து ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபேக்ட்ரியில் இன்கர் ஆகிற எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் வந்து டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஃபேக்ட்ரி ரெண்ட் ஃபேக்ட்ரி இன்சூரன்ஸ் ஸோ நம்ம ஃபேக்ட்ரிக்கு பே பண்ணுற ரெண்ட் அண்ட் ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்து நம்ம இன்சூரன்ஸ் பண்ணுறது ஸோ அது எல்லாமே வந்து மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இதுவும் வந்து நம்ம ஃபேக்ட்ரிக்கு பண்ணுறோம் ஸோ இதுவும் வந்து டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பேக்கிங் சார்ஜஸ் அதாவது என்னென்ன சார்ஜஸ் அப்படின்னா ஆர்டினரி ஆர் பிரைமரி பேக்கிங் ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நம்ம இங்க் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ அந்த இங்கை வந்து நம்ம ப்ரைமரியாக ஒரு பாட்டிலில் போடுவோம் ஸோ அது வந்து ப்ரைமரி பேக்கிங் ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் வந்து டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ அது வந்து நம்மளோட ப்ராடக்ட் கூட டேரக்டாக லிங்க் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் அது வந்து நம்ம டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸாக எடுத்துப்போம் ஸோ இந்த ப்ரைமரி பேக்கிங் இல்லாமல் இன்னும் அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து கஸ்டமர்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக இன்னும் வேறு ஏதாவது பேக்கிங் எக்ஸ்ட்ரா பேக்கிங் அதெல்லாம் பண்ணால் அது எல்லாமே வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் வந்துடும் ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இன்டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ அது வந்து பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் வரும் ஸோ நம்ம ப்ரைமரியாக பண்ணுற பேக்கிங் மட்டும் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் வரும் ஸோ இது எல்லாமே தான் வந்து டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஐட்டம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வரும் ஃபைனலாக ஒரு வாட்டி நம்ம ஃபார்மெட் பார்த்துக்கலாம் ஸோ டெபிட் சைட் அண்ட் கிரெடிட் சைட் பிகாஸ் இது வந்து அக்கௌண்ட் அப்படின்றதுனால ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெபிட் சைடில் வந்து நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வரும் தென் பர்ச்சேசஸ் தென் ஏதாவது பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் இருந்துச்சுன்னா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் தென் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த எல்லா டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸுமே இங்கே வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து கிரெடிட் சைடில் வந்து பை சேல்ஸ் அண்ட் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் தென் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அமௌண்ட்டு ஸோ இந்த எல்லா இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் கிராஸ் லாஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஒருவேளை நம்மளுக்கு கிரெடிட் சைடில் அமௌண்ட் அதிகமாக வந்து அதாவது செல்லிங் ப்ரைஸ் அதிகமாக வந்து நம்மளோட எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஆன்சராக கிடைக்கும் ஒருவேளை நம்மளுக்கு டெபிட் சைடில் அமௌண்ட் அதிகமாக வந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் அதிகமாக ஆகி நம்மளோட செல்லிங் ப்ரைஸ் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிராஸ் லாஸ் வந்து ஆன்சராக கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் வந்து பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் அதெல்லாமே